ಮೇಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೇರೆ ಉಮರಿ ಸೋದಂದರ ಮಾನ ಮಂದಯಾಗಿ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು கவரும் அலங்காரம் தேவனை கவரும் அலங்காரம் அடோனிங் அட்ராக்டிங் காட் நம்ம அலங்கரிப்பதே மற்றவர்கள் நம்மை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு அலங்காரம் தேவை மற்றவர்கள் நம்மை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம் அலங்கரிக்கிறோம் இப்போ தேவனை கவரக்கூடிய அலங்காரம் என்ன ஒரு சில குறிப்புகளை கடந்த நாட்களில் பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதனுடைய மூன்றாம் பாகம் ரட்சிப்பு அதை நம்ம தேவனை கவரும் அவரால் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து உலக பழக்க வழக்கங்கள்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவரை கவரும் அது ஒரு அலங்காரம்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பரிசுத்தம் கர்த்தருக்கென்று நான் பிரிந்து வாழ்கிறது கர்த்த சந்தோஷமாக இருப்பேன் பிரியமானவர்கள் நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு பண்பாடு ரொம்ப வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன கலாச்சாரம் அதே போல் ஆண்டவருக்காக நான் பிரிந்து வாழ்கிறேன் என் வாழ்க்கை கர்த்தருக்காக அது அது ஒரு அலங்காரம் பரிசுத்த அலங்காரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலையும் கர்த்தருக்கென்று நான் பிரிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியும் மூன்றாவது கீழ்ப்படிதல் பொதுவாக மனிதனால் கீழ்ப்படிய முடியாது கீழ்ப்படுகிற சுபாவம் கிடையாது எல்லா பாவங்களோடு நம்ம எளிதாக செய்கிற பாவம் வில்லிங்காக கீழ்ப்படிய மாட்டோம் ஒருவேளை பயந்து கீழ்ப்படி கீழ்ப்படிதல் என்றால் பிரியமானவர்களே இயேசு தேவனுக்கு சமமாக இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை ஒரு கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தன்னுக்கு கிடைச்ச ஒரு ப்ரிவிலேஜாக நினைக்காமல் அவர் கீழ்ப்படிந்து மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தார் இதான் என்னை குறித்து தேவ சுத்த ரைட் நான் செய்கிறேன் அவர் எதிர்க்கவும் இல்லை பின்வாங்கவும் இல்லை அவர் அடிக்கிறவளுக்கு தன் தாடையை ஒப்பு கொடுத்தார் அடிச்சுக்கோப்பா என் வாழ்க்கையில் தேவசத்தை நிறைவேறணும் அவர் இது கதையை நான் அனுப்பியிருக்கிறார் கீழ்ப்படிந்தார் பிரியமானவர்களே பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படி தேச சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிங்க விசுவாசிகள் வேதம் சொல்லுது உங்களுடைய மூப்பை இருக்கு பாஸ்ட் இருக்கு உங்களை லீட் பண்ணிருக்கு எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்க பைபிளில் சொல்லி இது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் தேசத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு கீழ்ப்படி அதை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது வாட் இஸ் த பியூட்டி இன் அவர் லைஃப் ஏ லைஃப் ஆஃப் ஒபீடியன்ஸ் அவன் எனக்குன்னு எதுவும் செய்யக்கூடாதா என் இஷ்டம் என்ன என் இஷ்டப்படி வாழ முடியாதா என் இஷ்டமே கீழ்ப்படுகிறதான் என் இஷ்டம் எங்கள் அப்பா அம்மா கீழ்ப்படுகிறதான் என் இஷ்டம் எனக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரிகள் கீழ்ப்படிது தான் என் இஷ்டம் நான் என் இஷ்டப்படி தான் வாழ்கிறேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்த்துருக்கேன் பெரிய மாணவர்களே அங்கே அந்த பிரின்ஸ்பாலுக்கு கீழ்ப்படுகிறது எனக்கு இஷ்டம் நேரத்தில் நின்றதே கிடையாது தைரியமாக புல்பெட்லேருந்து சொல்லுவேன் இப்போ என் இஷ்டப்படி வாழக்கூடாதா என்று இல்லை என்னுடைய இஷ்டமே கீழ்ப்படுகிறது தான் அதுவும் எனக்கு இஷ்டம் அதான் கர்த்தனுடைய பார்வையில் ஒரு அழகு நான் வாய முடி அவன் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது டேடி பி குவாயட் டேடி அசிங்கமாக இல்லை அது தேவ பிள்ளையாது தேவ பிள்ளை இல்லை அது ஒரு நல்ல பிள்ளையாது 
இன்னொரு கடையில் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அந்த பிள்ளை ஏதோ கேட்குது சின்ன கை குழந்த இப்போ என்ன பேச படிச்சிருக்கோன்ற வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கும் அந்த அம்மா இடுப்பில் தூக்கி வச்சுருக்க குழந்த ஏதோ கேட்குது வீட்டில் போய் தாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் விட்கோ ஷோரூமில் நான் பொருள் வாங்க நின்றுகிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் போய் தாருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் அந்த பிள்ளை சொல்லுது இடுப்பில் இருந்துக்கிட்டு வீட்டில் போய் நீ தரல கையை உடச்சிருவேன் அம்மாட்ட இது அழக அசிங்கமா இல்லை கீழ்ப்படுறது ரொம்ப அழகு எங்கள் பாஸ்டருக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்ச சொல்கிறது அசிங்கமாக இருக்கு எங்கள் பாஸ்டர் என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் அதான் அசிங்கமாக இருக்கு இப்போ உண்மையான ஒரு அழகு எது தெரியுமா ஒரு அலங்காரம் என்ன தெரியுமா யார் யாருக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறது அழகு நீதிமானுடைய குட்டு நம்முடைய தலைக்கு எண்ணெயை போல் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்காக சொல்கிறேன் அன்றைக்கு உலக பிரகாரமாக உயர்தர ஒரு பள்ளியாகிய சிஷ்யா என்ற பள்ளியில் நான் சீனியர் மேத்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறேன் சீனியர் மேத்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறேன் ஏசியில் டிரான்ஸ்லேட் அந்த காலகட்டத்திலேயே நான் நல்ல ஒரு கன்வென்ஷன் பிரசங்க பெருமைக்காக சொல்ல பெருமைப்பட்டாலும் தப்பு இல்லை என் பேக்ரவுண்டாக சொல்லி சொல்கிறேன் சிஷ்யாவில் வேலை பார்க்குறேன் ஏசியில் டிரான்ஸ்லேட்டர் சுந்தரையாவுக்கு தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்தில் சாம் சுந்தரையாவுக்கு ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழில் பிரியமானவர்களே ஒரு கன்வென்ஷன் பிரசங்கியார் ஒரு நாள் சாம்சரையாவுக்கு நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறக்கு வர்றேன் பைபிள் ஸ்டடி புதன்கிழமை கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு லேட் ஆகிடுச்சுன்னா பாட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்கூல்லேருந்து வர்றேன் மாடிக்கு போகணும் மாடியில் பாட்டு போயிட்டுருக்கு அப்போல்லாம் நான் இந்த ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸில் பட்டன் போட்டு இந்த கஃப்லிங் போடுவேன் எப்பயுமே ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸில் கஃப்லிங் போடுவேன் அது போர்டில் எழுதும்போது கொஞ்சம் செலவெல்லாம் அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் கையில் லேசாக மடிச்சு விட்ருக்கு ஒரு நாள் அதோடு வந்துட்டேன் நான் வரும்போது பாஸ்டர் சுந்தர் ஐயா அங்கே ரெண்டு மூணு வாலிப பிள்ளைகளோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஐயாவுக்கு விஷ் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டெப்ஸில் ஏறேன் ஸ்டெப்ஸில் ஏறும்போது இப்படி சொடக்கு போட்டு என்னை கூப்பிட்டார் இப்படி ரெண்டு சொடக்கு போட்டு கூப்பிட்டார் அந்த பெண் பிள்ளைகள் முன்னிலையிலே அந்த இடத்துல இப்படி ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தார் அந்த சட்டையில் ஒன்று இங்கே போடும் இல்லைனா இங்கே வெட்டும்னார் ஒன்று இங்கே போடும் இல்லைன்னா இங்கே வெட்டும் அப்படின்னு நான் மடிச்சு விட்டுருந்தது ஸ்டைலுக்காக நல்ல போர்டில் எழுத கஷ்டம் வரைய என் தொழில் பிரியமானவர்களே அதற்கு பிறகு என்ன இப்படி எல்லா முன்னாலும் சொல்லிட்டாரு நான் அவருக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர் அங்கே விசுவாசிங்க முன்னால் என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நான் இன்றைக்கில் சந்தோஷப்பட்டேன் ஏசியில் எத்தனையோ பேர் அங்கே நின்று ஊழியத்தில் பங்கு பெற எத்தனையோ பேர் முக்கா கை போட்டிருப்பாங்க என்ன எங்கள் பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார் சொல்ல தேவன் அனுமதித்தார் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்க போடுறதே விட்டேன் ஒன்று ஆஃப் ஸ்லீவ்ஸ் இல்லைனா ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் அது எனக்கு சந்தோஷம் நான் கீழ்ப்படுறது சந்தோஷம் கீழ்ப்படல ஏன்னா அதை ஒரு அழகாக நான் எடுக்கிறேன் நம்ம பெரியவர்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது ஒரு அழகு என்று எடுக்கிறேன் பிள்ளைகள் அன்பாக சொல்கிறேன் பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றோர் கீழ்ப்படிங்க உங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு கீழ்ப்படிங்க சட்டத்திட்டங்களை கீழ்ப்படிங்க உங்கள் போதர்களுக்கு கீழ்ப்படிங்க மனைவி மாதிரி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்க அதனால் அவன் பண்ணுன்னா அப்படி கீழ்ப்ப அது தேவனுடைய படைப்பு அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஏசு தேவனுக்கு சமமாக இருந்தாலும் அவருடைய ரோல் கீழ்ப்படுகிற ரோல் அவ்வளோதான் அவருடைய ரோல் கீழ்ப்படுகிற ரோல் ஒரு படி கீழ்ப்படியாக இருக்கணும் ஒரு படி மேற்படியாக இருக்கணும் ரெண்டு படி மேற்படியாக இருக்க முடியாது ஒரு படி கீழ்ப்படியாக இருக்கணும் ஒரு படி மேற்படியாக இருக்கணும் தேவன் இயேசுக்கு கொடுத்த ரோல் கீழ்ப்படி இயேசு அந்த ரோலை நல்லா சேர்த்துட்டு போனார் பிரியமானவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக சொல்கிற உண்மையான ஒரு அழகு கீழ்ப்படுதலிலே இருக்கிறது நான்காவது பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே ஞானம் வேணும் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் வெறும் அறிவு நான் தான் ரைட்டுன்ற ஒரு அகம்பாவம் எல்லாத்தோட ஞானம் எது சரி எப்படி செய்யணும் தேவன் அருளுகிற ஒரு ஞானம் வேண்டும் வெறும் அறிவு 
வெறும் அறிவு நம்ம அறிவு என்ன செய்யுமா பைபிள் இருக்கு இருமாப்பை உண்டாக்கும் அகம்பாவத்தை ஒரு அகந்தயத்தை ஆ நாராயிற்று எனக்கு தெரியும் இல்லை அப்போ நமக்கு அழகு எது அறிவு வந்து அழகு கிடையாது அழகு ஞானம் ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க ஞானத்தை தேடுங்க ஞானத்தினுடைய ஆரம்பம் என்ன கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நான் எப்படி இருந்தால் கர்த்தர் பிரியப்படுவார் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வந்துட்டாலே நமக்கு ஞானம் வரும் ஞானம் வந்துட்டாலே ஒரு அழகு வரும் அறிவு இருந்தால் வெறும் பெருமை மட்டும்தான் வரும் அறிவு வேணும் அறிவோடு சேர்ந்து ஞானம் இருந்தால் தான் அது அழகாக காணப்படும் சரி ஐந்தாவது பார்த்தோம் வயது கேட்டு ஒரு வளர்ச்சி வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு பலன் பிசாசை எதிர்த்து நிற்க பலன் உலக தேசத்தை எதிர்த்து நிற்க பலன் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு பலன் வேணும் அவங்க கோழைங்க கிடையாது ஏன்னா நாலு பேர் கேலி பண்ணுவாங்க என்னை கூட சில தமிழ் மாற்று பேசிட்டு காலையில் எது உண்மையான ஒரு வாலிபம் நான் இதை செய்யணும்னு விரும்ப நான் செய்கிறேன் எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருக்காங்க லைட் வைக்கிறதுக்குள்ள வான்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வருவேன் எனக்கு அது பெருமை எவன் என்னை கேலி பண்ணுறது நான் கற்றுக்க பெரியமாக உடுத்த விரும்புகிறேன் யார் என்னை கேலி பண்ண முடியும் பண்ண பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஒரு நாள் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய பேச்சாளர் சொல் வேந்தர் சொல்லலாம் ஒரு கூட்டத்தில் நான் ஒரு நேரலையில் நாஞ்சில் சம்பத்துகிட்ட கேட்டாங்க அதாங்க வீரம் நாஞ்சில் சம்பத்துகிட்ட கேட்டாங்க இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்க முகத்தில் காரி துப்ப மாட்டாங்களான்னாங்க துப்புனா தொடச்சிக்குவேன் நான் செய்கிறது செய்வேன் துப்புறாங்களா துப்புனா தொடச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு வாலி அப்படிலாம் எங்கள் கத்திருக்காக ஜீவிக்கிறதுல ஒரு வீரம் இருக்கும் வயோதிபர்களுக்கு அந்த வயது கேட்ட முதிர்ச்சி தான் அழகு பிசாசு எதிர்த்து நிற்கிறது யார் நான் இதுதான் நான் இப்படி தான் செய்வேன் இதுதான் பைபிளில் போட்டிருக்கு ஏசு இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு யார் எக்காடு கட்டு போனாலும் சரி நான் அடிக்கடி சொன்ன அந்த உதாரணம் தான் நான் என்னால் சிறு வயசுலேருந்தே பெரியம்மா என்னவர்களே அந்த தண்ணீர் ஓடுற பாதையில் ஆறு போகிற போக்கில் என்னால் நீந்த முடியாது அன்றைக்கே நான் பழகினது எதிர்த்து நீந்துறது அன்றைக்கே எனக்கு இருந்தது செத்த மீன் நீரோட்டத்தோடு போகும் உயிருள்ள மீன் எதிர்த்து நீந்தும் ஒரு உயிருள்ள மீனாவது அப்படியே நீரோட்டத்தோடு அப்படியே போகாது செத்த மீன் தான் மல்லாங்கிட்டு அப்படியே நீரோட்டத்தோடையே போகும் எது சரியாக அதை நான் செய்வேன் எல்லாரும் தாடி வச்சா நான் தாடி வைக்கணும் எல்லாம் முடிய விரிச்சு போட்டால் நான் முடிய விரிச்சு போடுவேன் இல்லை நான் எப்படி இருக்கணும்னு விரும்புனா அப்படி விருப்பேன் நான் எப்படி இருக்குன்னு விரும்புகிறேன் என் ஆண்டவர் எப்படி இருக்குன்னு விரும்புகிறாரோ அப்படி இருக்க விரும்புகிறேன் என் பெற்றோர் எப்படி இருக்குன்னு விரும்புகிறாங்களோ அப்படி இருக்க விரும்புகிறேன் எவரை அப்படி சொல்ல கிடையாது இதாங்க ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு வாலிப பிள்ளைக்கு இருக்க வேண்டிய வீரம் இதுதான் பலன் செத்த மீன் மாதிரி ஊர் அந்த நீரோட்டத்தோடு போகிறதா பலன் கோலை செத்த மீன் அது தைரியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் கடவுளுக்காக நிற்க தைரியம் இல்லை ஸ்கூலில் காலேஜ்லேயே கடவுளுக்காக நிற்க தைரியம் இல்லை இந்த செத்த மீன்லாம் எங்கே போய் ரத்த சாட்சியாக நிற்க போகுது இது செத்த மீன் ஃப்ரெண்ட்ஸை பிரியப்படுத்தணும் அது ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் பியர் அக்செப்டன்ஸ் பியர்ஸ் என் கூட இருக்கவங்க என்ன அக்செப்ட் பண்ணணும் எனக்கு பியர் அக்செப்டன்ஸ் இல்லை எனக்கு காட் அக்செப்டன்ஸ் யாருக்கு நல்ல பலன் இருக்குன்னு பாருங்க ஆர் யூ கோயிங் வித் பியர் அக்செப்டன்ஸ் ஆர் ஆர் யூ ஸ்டாண்டிங் ஃபார் காட் அக்செப்டன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நான் இருக்குன்னு விரும்புகிறேன் இல்லை தெய்வம் இருக்க விரும்புகிற மாதிரி நான் இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் தேட்ஸ் யுவர் சேலஞ்ச் தேட்ஸ் யுவர் சேலஞ்ச் பிரியமானவர்கள் எல்லா ஊழியக்கார் இருக்கணுங்கிற மாதிரி கூட நான் இருக்க விரும்பலை நான் தேவன் நான் எப்படி இருக்குன்னு விரும்புகிறேன் அப்படி இருக்கணும் இப்போ சுந்தரம் அடிக்கடி ஒன்று சொல்ல அதர்ஸ் மே பட் ஐ கேன் நாட் அதர்ஸ் மே பட் ஐ கேன் நாட் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ அதான் ஒரு வயதானவன் என்ன அதுக்கேற்ற முதிர்ச்சி ஒரு பாட்டி இருக்காங்க ஒரு பாட்டிக்கு என்ன அழகு ஒரு தாத்தாக்கு என்ன அழகு 
பிள்ளைகளுக்கு பேர பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆலோசனை சொல்ல அவங்களுக்காக ஜெபிக்க அவங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க அவங்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்க ஓ அதான் ஒரு அழகு அவங்களுக்கு ஒரு க்ரைசிஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சில் கொடுக்க அது அதான் அந்த முதிர்ச்சி ஒரு வயசானவங்களுக்கு அழகு டை அடிக்கிறதா டை அடிச்சுக்கோங்க வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் பிரியமானவர்களே பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது சும்மா சொல்லி காட்டுறேன் பொய்யை நடப்பிக்கிற ஒன்றும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்காதுன்னு இருக்குது பயந்துராதிங்க பிரியமானவர்கள் நமக்கு அழகு என்ன அந்த வயதான காலத்தில் ஞானமாக பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக நம்முடைய பட்டறிவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்முடைய பட்டறிவுனால அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஏன்னா பிள்ளைங்க அறுவதை பார்க்கல நம்ம சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் முப்பது பார்த்துருப்பாங்க நாற்பது பார்த்துருப்பாங்க அறுபது அவங்க ஒன்றும் பார்க்கல நம்ம அறுபதை பார்த்துட்டோம் நம்ம சின்ன பிள்ளைங்க அவங்க இன்னும் இருபதை பார்க்கல முப்பதை பார்க்கல ஐம்பதை பார்க்கல அறுபதை பார்க்கல நம்ம பதினாறு பதினஞ்சை பார்த்துருக்குறோம் நம்ம எப்படி இருந்தோம்னு தெரியும் என்னென்ன போராட்டங்கள் வந்ததுன்னு தெரியும் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ஆலோசனை கொடுக்கணும்னு தெரியும் பிரியமானவர்களே அப்போ ஒரு வயதான உள்ள அழகு என்னென்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக ஒரு கைடிங் ஃபேக்டராக ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் கான்சலேஷனாக அந்த வீட்டில் அப்படியே அவங்க இருக்கிறது வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இது அங்கே ஒரு முதியோருடைய அழகு அப்போ அந்தந்த வயசுக்கு தக்க நம்ம நடந்து கொள்வது நம்முடைய அழகு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா கடந்த வாரத்தில் ஒரே ஒரு குறிப்பு தான் நம்ம பார்த்தோம் பிரியமானவர்களை எது நம்முடைய அழகு என்று பார்த்தோம் என்றால் கத்தோடைய பரிசுத்த நாம மகிமை பார்த்துரு அதான் கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு ஆறாவது குறிப்பு பார்க்குறோம் பிரியமானில் இது உண்மையாகவே ஒரு அழகு முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷம் ஒன் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ ஃப்ரம் வேர்ஸ் த்ரீ எது உண்மையான அழகு வாசிங்க மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடித்துக் கொள்ளுதல் ஆகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமா இராமல் புறங்கான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமா இராமல் அது மூலமா பாஷையில அது இருக்கக்கூடாது இட் மஸ்ட் நாட் அது அலங்காரமா இருக்கக்கூடாது புறங்கான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் அல்ல நீங்க வேணா போய் நல்ல டிக்ஷனரியில் பாருங்க இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் ஆங்கிலத்தில் லெட் இட் நாட் பி அப்படின்னு சொன்னனால இல்லை மூல மொழியில் அது இருக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இது இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே இல்லைன்னா மூலி மாதிரி இருக்கும் இந்த புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இராமல் அழியாத அலங்கரிப்பாக இருக்கிற சாந்தமும் அமைதம் ஆவியாகிய அமைதல் உள்ள ஆவி ஆகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது இந்த குணம் இருதயத்துல மறைந்திருக்கிறது இருதயத்துல மறைந்திருக்கிற குணம் நம்ம பிஹேவியர்ல நம்முடைய நடத்தையில காணப்படுது ஒரு அமைதல் உள்ள ஒரு ஆவி ஒரு சாந்தம் சாந்தம் என்பது ஜென்டில்னஸ் இந்த சாந்தம் என்பதற்குரிய டெபினேஷன் ரூல் அபாய்டிங் நாட் ரூல் என்ஃபோர்ஸிங் அதான் சாந்தம் ரூல் அபாய்டிங் நாட் ரூல் என்ஃபோர்ஸிங் இப்போ ஏசு விபச்சாரம் பண்ணலை ஒரு விபச்சாரியை கையும் கழுவமாக பிடிக்கிறாங்க விபச்சாரம் பண்ண தப்பு இல்லைன்னு ஏசு சொல்லலை ஆனால் அவள் மேலே அந்த ரூலை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணவும் இல்லை சரி போய் நல்ல விபச்சாரம் செய்ய பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லலை இனி விபச்சாரம் செய்யாதேங்கிறாரு ஆனால் அதே வேளையில் அவரை காப்பாற்றுறாரு அவர் விபச்சாரம் செய்யலை ரூல் அபாய்டிங் நாட் ரூல் என்ஃபோர்ஸிங் அதில் இன்னொரு பகுதி இருக்கு ஹெல்ப் தி ஹெல்பிங் அதர்ஸ் டு அபாய்ட் ரூல்ஸ் மூன்று சேர்ந்தால் தான் ஜென்ட்ரல் பிஹேவியர் அவங்க ரூல்ஸை கீப் அப் பண்ணுறாங்க ரூல்ஸை கீப் அப் பண்ணாதவங்க மேலே கோவப்படலை அவங்க ரூல்ஸை கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்கிறாங்க ஒரு அப்பா ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்காருனா அவர் ரூல்ஸை கீப் அப் பண்ணுவார் கீப் எவ்ரி திங் இன் இட்ஸ் ப்ராப்பர் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த பிளேடு வைக்கிறது கூட எங்கள் அப்பாக்கு ஒரு இடம் 
அப்ப அவங்க ஒரு ரூல் பைட் பண்றாங்க சரி நம்ம ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டோம் உடனே அடித்து தோச்சுறதுல என்ன நான் அறிவு கட்டச்சேன் எத்தனை தடவை சொல்ற பொருள் பத்திரமா வைக்கணும்னு சொல்லி ஸ்கூலுக்கு வரப்படும் போது தான் தேடுறேன் பேனாக்கானும் பேனாக்கானும் அச்சி இல்லை அது பிள்ளை தப்பு பண்ணும்போது இனி அந்த பிள்ளை தப்பு பண்ணாமல் இருக்கேன் எப்படி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வைக்கணும் பேனாவை எப்படி வைக்கணும் பென்சில் எப்படி வைக்கணும் எங்கே வைக்கணும் எப்படி ராத்திரியே ரெடி பண்ணணும் எப்படி ஷர்ட்டெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் தப்பு பண்ணிடுவோம் நம்மளும் பண்ண வேண்டிய நான் பட்டன் விட்டு வந்தால் தான் லேட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ராத்திரி நம்மளும் தப்பு பண்ணும் இல்லை இப்போ மற்றனை தப்பு பண்ணக்கூடாது தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் தட்ஸ் அ ஜென்டில் நேச்சர் பிள்ளை செல்றதுக்காக தான் நான் விட்டு வந்தோன்னு நமக்கு தெரியலை பிரியமான விளக்கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது இட் இஸ் அ வெரி ஹை பிரைஸ் தேவனுடைய பார்வையில் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி இட்ஸ் அ வெரி ஹை பிரைஸ் எது வெரி ஹை பிரைஸ் நல்ல குணம் அப்போ இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா பொன்னினாலும் முத்துக்களினாலும் வெள்ளை வேர்ந்த வஸ்திரத்தினாலும் அலங்கரிச்சுட்டு ஒரு கேள் நிற்கிது ஒரு கேள் நல்ல கேரக்டர் ஒரு அமைதி ஒரு சாந்தம் அப்படி நடக்குது திங்கு 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 பைபிள் அது கேசாயால் கண்ணை உருட்டி கழுத்தை நெறித்து ஒய்யாரமாய் நடக்கிற உன் தலையை மொட்டை அடிச்சுருவேன் ரெண்டாம் அதிகாரமாக தம்பி பாருங்கள் ஏசாயா யாராட்டுங்க சீவான் குமாரத்தி எப்படி நடக்கலாம் எடுத்துட்டீங்களா ஆ எத்தனை வசனம்மா ஆ மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு மைக்கில் வாசிக்கும் தம்பி பின்னும் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது சீயோன் குமார்த்திகள் அகந்தையா இருந்து சீயோன் குமாரத்திகள் ஓ விசுவாசிங்க சீயோன் குமாரத்திகள் அகந்தையா இருந்து கழுத்தை நெறித்து போட்டுக்குங்க செய்து காட்டுறேன் கழுத்தை நெறித்து நெறித்து அகந்தையா இருந்து அகந்தைய உள்ளத்தில் அப்படியே ஒரு காண்டு நான் தான் அகந்தையா இருந்து கழுத்தை நெறித்து நடந்து என்ன திரும்ப திரும்ப அதே வாசிக்கிறீங்க கண்களால் மருட்டி பார்த்து கண் பார்க்கறது கண்களால் மருட்டி பார்த்து என்னம்மா என்ன சிஸ்டர் அந்த கண்ணு பார்க்கறதே அப்படித்தான் பார்க்கமா கண்களால் மருட்டி பார்த்து மருட்டி பார்த்து ஒய்யாரமாய் நடந்து நடக்கிறது நடந்து கேட்டவா ஒய்யாரமாய் நடந்து தங்கள் கால்களில் சிலம்பு ஒழிக்க திரிகிறார்கள் ஏன் தான் காலில் அது வலங்கு போட்டிருக்கேன்னா சத்தம் வருமா அப்படி நடக்கும் போதே ஜிங்கு 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 ஜிங்குன்னு சத்தம் வரணும் சிலம்பு ஒழிக்க திரிகிறார்கள் ஆதலால் ஆண்டவர் சியோன் குமாரத்தைகளின் உச்சந்தலையை மொட்டையாக்குவார் இப்படி அலைஞ்ச உன் தலையை மொட்டை ஆக்கிடுவார் பைபிளை சொல்லியிருக்கு சீவன் குமாரத்தின் தலையை மொட்டையாக்குவார் கர்த்தர் அவர்கள் மானத்தை குலைப்பார் அந்நாளிலே ஆண்டவர் அவர்களுடைய ஆபரணங்களாகிய சிலம்புகளையும் சுட்டிகளையும் பிறை சிந்தாக்குகளையும் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னு வாங்கிக்கோங்க ஆரங்களையும் அஸ்த கடகங்களையும் தலை முக்காடுகளையும் சிரபூஷணங்களையும் பாதசரங்களையும் மார்க்கச்சைகளையும் சுகந்த பரணிகளையும் தாயத்துகளையும் மோதிரங்களையும் மூக்குத்திகளையும் வினோத வஸ்திரங்களையும் சால்வைகளையும் போர்வைகளையும் குப்பிகளையும் கண்ணாடிகளையும் சல்லாக்களையும் குல்லாக்களையும் துப்பட்டாக்களையும் உரிந்து போடுவார் தேவையா உங்களுக்கு நிறைய பேர் இதெல்லாம் பைபிள் வாசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது வந்து பாபிலோன் குமாரத்தில் சீயோன் குமாரத்து இப்படி அலைகிறா இன்றைக்கி சீயோன் குமாரத்து இன்றைக்கி இப்படி அலைகிறா பைபிளில் இருக்குது என்னத்தை சொல்கிறது கொடுமை எல்லாத்தையும் கற்று உரிந்து போடும் அப்போ கற்றுக்கு எது இப்போ ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க 
ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு சுபாவம் ஒரு அமைதலான ஆவி ஒரு சாந்தம் அப்படி ஒருத்தர் நிற்கிறார் இன்னொருத்தர் ரொம்ப அப்படி ஒய்யாரமாக கண்ணை மறத்திக்கிட்டு அப்படி காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு பத்து வரலையும் மோதிரம் போட்டுக்கிட்டு செயின் போட்டுக்கிட்டு நல்லா பெரிய திக்கு செயினை நாய் சங்கிலி மாதிரி நல்ல திக்கு இல்லை நாய் சங்கிலி மாதிரி திக்கு என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நாய் சங்கிலி மாதிரி நல்ல திக்காக போட்டுட்டு ஒருத்தர் நிற்கிறார் உலக பிரமா இந்த ரெண்டு பேரில் யார் காஸ்ட்லி தானி எத்தங்க வாங்க ஒருத்தான <laughs> ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பணம் இருக்கு அப்படி வயிறம் அப்படியே பழிச்சு பழிச்சு இங்கே இவர் நிற்கிறார் அங்கே பக்கத்தில் ஒருத்த அப்ராணி மாதிரி சும்மா நிற்கிறதுக்கு அப்படி நல்ல குணம் அமைதியில் உள்ள ஆவி இப்போ உலக பிரார்மா இந்த ரெண்டு பேரில் ஒரு காட்டன் பேண்ட்ஸு ஷர்ட்டு போட்டுட்டு வந்து நிற்கிறாரு இந்த ரெண்டு பேரில் யாருங்க உலக பிரார்மா காஸ்ட்லி உலக பிரார்மா விலையேற பெற்றவங்க யார் இவர் தான் இவர் தான் உலக பிரார்மா விலையேற பெற்றவர் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் யார் ரொம்ப காஸ்ட்லினா இவர் தான் ரொம்ப காஸ்ட்லி தேவனுடைய பார்வையில் இந்த செயினு நெக்லஸு ஒட்டியானம் பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டை பத்து வரல மோதிரம் வைரம் வைடூரியம் இது தேவனுடைய பார்வையில் காஸ்ட்லியே கிடையாது அந்த சாந்தம் அமைதி சேடக்கம் பொறுமை ஒரு ஜென்டில்னஸ் ஒரு ஸ்மைல் இதுதான் தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேற பெற்றது கரங்களை திட்டி கத்திரி தோற்றி போ தேங்க்யூ தம்பி தேங்க்யூ தம்பி தேவனுடைய பார்வையில் வெளியேற பெற்றது அப்படிதான் பைபிளில் போட்டிருக்கு வாசிங்க அந்த மூன்றாம் ஐந்தாம் வசனம் நாலு நான்காம் வசனம் ஒன்று பேர் மூன்று நான்கு அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கடவுது இருக்க கடவுது இஸ் அ மஸ்ட் அது இருக்கக்கூடாது புறம்பான அலங்காரம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி இருந்தால் உச்சந்தலையை மொட்டை அடிப்பேன் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி போட்டுருவேன் அது வேண்டாம் எது வேணும் இந்த நல்ல கோணம் வேணும் ரெண்டு வச்சுக்கலாம்னு கூட சொல்ல இந்த நல்ல குணத்தோடு இருக்கணும் இருக்க கடவுளுக்கு அதுவே அதுவே வேறு எதுவும் இல்லை பசுந்த அடிக்கடிச்சல்ல அந்த எங்கெங்க அந்த ஏகாரம் வருதோ இங்கே தமிழ் அறிஞர்கள் தெரியும் ஏகாரம் தான் அந்த அழுத்தம் அது அல்ல அதுவும் அல்ல அது அல்ல அதுவும் அல்ல அதுவே அதுவே அதுவும் அல்ல அது அல்ல அதுவே தேட் அலோன் நாட் தேட் ஆல்சோ தேட் அலோன் இஸ் அ வெரி ஹை ப்ரைஸ் இன் த சைட் ஆஃப் காட் அவ தேவனுடைய பால் நல்லா ரிச்சாக இருக்கணும் நமக்கு தேவன் நல்ல அது இன்னும் உங்களுக்கு விலைக்கு சொன்னால் என் நேரம் தான் போட்டு போட்டுட்ருக்கு வேல்யூ சிஸ்டம் விழுமியம் இந்த வேல்யூ சிஸ்டம் எது அவருக்கு வேல்யூபிள் நல்ல ஒரு கேரக்டர் கேரக்டர் டெவலப் பண்ணுங்க கேரக்டர் வாங்குங்க அதுக்காக எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க மை கேரக்டர் ஷுட் இம்ப்ரூவ் மை கேரக்டர் ஷுட் இம்ப்ரூவ் என் குணம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இதுதான் தேவனுடைய பார்வையில் அலங்காரமாக இருக்கு ஐந்தாம் வருஷம் இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அந்த கீழ்ப்படுதலை குறித்து முன்பே பார்த்துட்டோம் அந்த ஒரு குணம் 
கீழ்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அது அவங்களுக்கு ஒரு பியூட்டியாக இருந்தது சுருக்கமற்றோன்னா ஆண்களுக்கானாலும் பெண்களுக்கானாலும் அந்த குணம் நல்ல குணம் அது நம்முடைய பியூட்டியாக இருக்கணும் இது பேதர் மாத்திரமல்ல பவுலும் சொல்ல ரெண்டு கிரேட் அப்போசல் சீஃப் அப்போசல்ஸ் ரெண்டு பேருமே எழுதுறாங்க ஒன்று தீமத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஸ்ரீகளும் மயிரை பின்னுதலினாலாவது பொன்னினாலாவது முத்துக்களினாலாவது விளையேற பெற்ற வஸ்திரத்தினாலாவது தங்களை அலங்கரியாமல் 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 அலங்கரியாமல்னா அலங்கரியாமல் நான் ஏசியில் இருக்கும்போது ஒரு வாலிபப்பு இல்லை அப்போ அப்பா பே ஸ்கூலில் டென்த் வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருந்தாள் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு வந்திருந்தார் அந்த பிள்ளை கேட்க ரொம்ப சண்டே ஸ்கூல் விபிஎஸ்லாம் ஒழுங்காக வர்ற பிள்ளை பைபிளில் போட்டிருக்காங்க பொண்ணின் நாளாவது முத்துக்களினாவது அலங்கரியாமல் சொல்லி அப்போ பிளாஸ்டிக் பிளாட்டினெல்லாம் தப்பாங்க அதனால் வைரம் வைடூரியம் போக மாட்டேன் அங்கே முத்து பொண்ணு வெள்ளி பதினாலு கேரட்டு இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு இருபத்தி நாலு கேரட்டுலாம் சொல்லலை எழுத்து கொல்லும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் அங்கே உள்ள ஸ்பிரிட் என்ன பொண்ணு முத்து தான் வேண்டாம் நம்ம வெள்ளி போட்டுக்கலாம் பிளாட்டினம் போட்டுக்கலாம் அதை இல்லை இந்த புறம்பான அலங்காரம் உங்களுக்கு அலங்காரமாக இராமல் ஆ தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் நாணத்தினாலும் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் வேணும் மற்றெல்லாம் வேண்டாம் தகுதியான சின்னினாலும் தகுதியான கம்மலினாலும் அதுக்கு முன்னால் வேறு மாதிரி கம்மல் போட்டேன் இப்போ நான் கடல் பிள்ளை ஆகிட்டால் வெள்ளை கம்மல் போட்டேன் பரிசுத்தம் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னால் கலர் கம்மல் போட்டேன் அது இல்லை வெள்ளை ட்ரெஸ் கேட்டாலே வெள்ளை கம்மல் போட்டுக்கிறோம் தகுதியான மோதிரத்தினாலும் அப்படி சொல்லலை வஸ்திரத்துக்கு மாத்திரம் ஏறப்பட்ட வஸ்திரத்துக்கு பதிலாக தகுதியான வஸ்திரம் தகுதியான வஸ்திரம் என்றால் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய கண்ணியத்தை கா காத்து கொள்ளுகிற உடுத்துவதே மறைப்பதற்காக எப்படி உடுத்துனா தகுதியாக இருக்கும் தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும் தெளிந்த புத்தியினாலும் புத்தி தெளிந்த புத்தி இருக்கும் ஏன் இதை செய்கிற சும்மா செய்கிற ஏன் அப்படி உடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணுற சும்மா பண்ணுற ஏன் அப்படி முடியை விரிச்சு போட்டிருக்க சும்மா விரிச்சு போட்டிருக்க ஏன் அப்படி பேசுகிற சும்மா பேசுகிற ஒரு தெளிந்த ஏன் இதை செய்கிறேன் ஏன் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஒரு தெளிந்த இதான் ரீசனுங்க நான் இதுதான் அப்படி செய்கிறேன் இப்படிதான் நான் பைபிள் வாசிக்கிறேன் இல்லை இதுதான் கண்ணியம் அதனால தான் நான் செய்கிறேன் ஏன் செய்கிறோனே ஒரு தெளிந்த புத்தி இல்லை நான் முன்பு ஒரு காசு சொல்லியிருக்கேன் என்ன பண்ணுற பழைய கதையை தான் திரும்ப திரும்ப செலவில் சொல்கிறேன் மூணு பேர் பல்லவத்துக்கு பண்ணான் முதல்ல ஒரு அமெரிக்காக்கார் அங்கே உள்ள தூதன் கேட்டான் நீ ஏன் வந்திருக்க அப்படி இல்லை இங்கே தான் வந்து பரிசுத்தவான்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க டிஎல் மூடி சார்ல்ஸ் ஃபின்னி அதெல்லாம் மாத்திரம் இல்லை பேதுரு யோவான் யாக்கோபு ஏசு கூட இங்கே தான் இருக்காராம் அவங்களெல்லாம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்களெல்லாம் பார்க்கணுன்னு வந்தேன் அப்படின்னா அப்படியா சரி அங்கே போய் உட்காருன்னா அடுத்த ஒருத்தவன் தான் நான் ஜப்பான்காரு ஏன்பா நீ ஏன் பல்லவத்துக்கு வந்திருக்கேன் நான் அங்கே உள்ள டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நான் படிச்சிட்டேன் ஆனால் எப்படி இந்த சூரியன் சந்திரன் இந்த கிரகங்கள் இந்த சீசன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் கரெக்டாக நடக்குது இது மேலே வந்து எப்படி ஏற்குறீங்க இந்த டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குது இந்த ஹெவனுடைய டெக்னாலஜியை படிக்கலான்னு வந்திருக்கிறேன் நான் அப்படியா சரி உட்காரு நான் முன்னாள் நம்மால் ஒருத்தன் போனான் நான் ஏன்பா வந்திருக்கிற அப்படின்னொன்னே அப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அவன் ஏன் வந்திருக்கான் அவன் எங்கள் உள்ள பா சயின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கான் நீ ஏன் வந்திருக்க நானா இவன் ஏன் வந்திருக்கான் ஏ அவன் டெக்னாலஜி படிக்க வந்திருக்கான்பா நீ ஏன் வந்திருக்க நானா நானா கட்டிங்க ஆமாம் ஒன்றா தான் கேட்குறேன் நீ ஏன் வந்திருக்க நான் சும்மா வந்தேன் நீ நிறைய பேர் அப்படி தான் நீ இப்போ எல்லாம் செய்யக்கூடாது தம்பி அவன் ஏன் செய்கிறான் இதே நீ செய்யாதான் உடனே அடுத்த கேள்வி அவன் ஏன் செய்கிறான் அவன் ஏன் செய்கிறான் அவன் மாத்திரம் அப்படி செய்யலாமா எப்போ 
ನೀ ಏನ್ ಜೇರ ನೀ ಏನ್ ಜೇರ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮಾ ಜೇರ ತಳಿಂದ ಬುತ್ತಿವನು ಸೋಬರ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ದಿಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಚುಮ್ಮಾ ಜೇರ ನಾ ಜೇರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರ್ಗಳೇ ಪೊದ ನೀವು ಪಾತ್ರಪಿಂಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮಾತ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಡುವೆ ಒಂದು ಎನಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ವೆಯಿಲ್ ತಾಕೋರು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂತ ಸೂಟು ಗೂಟು ನೆ ಫೋಟೋ ನಾನು ನಿಕ್ಕದ ಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ ಏ ಯಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊದ ಜೂನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ತಿರುಂಬ ಸೂಟ್ ಪೋಡಾರ ಏನು ಚೇರೆ ಚುಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಳಗ ಇದು ಅಳಗ ಒಂದು ತೆಳಿಂದ ಬುತ್ತಿ ತೆಳಿಂದ ಬು ನಾಣತಿನಾಲೂ ತೆಳಿಂದ ಬುತ್ತಿನಾಲೂ ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರ್ಗಳು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುಗಿರ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಏಟ್ರಬಡಿಯೇ ಲೈಕ್ ಅದರ ತಂಬಿ ಮಾತಸ್ ನಾ ಕಡವಳ ಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಲ್ರದು ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಸೊಲ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಡಿ ಇರಕಣ ತಂಬಿ ಅಬ್ಡಿ ಇರಂಗ ಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ ಒಂಗ ಮಾಂಸತಲ ಮೇನ್ಮೆ ಬರಟಿ ಅನಕನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ನಾ ಸೊಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯಿರ ಬತ್ತಾಯಿರ ತಸಮ ಭಾಗ ಕೊರೆಯಮೇ ಉಳಿಯೇ ಇದನಲ್ಲ ಎನಕೆನ್ನ ಬಿರೋಜನ ಏನ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ನಾನು ಅರಿಂದಿರಕ್ಕರ ಸತ್ಯತ್ತುಕ್ಕಳೇ ವರನ ಎನಕ್ಕೆ ಅಳಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಕಿರುಬೇಕಿ ನೀಂಗೆ ಪಂಗುಳ್ಳಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡು ಪೋರಾರ ಒಂದು ಊಳಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೊಲ್ಲಲ್ಲನ ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟುಮ್ನಾರ ತೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಮ ಇರಂದ ಸರಿ ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಿ ಏನೋ ಬಂದ್ರದು ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಂದ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೆರಿಂದ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಗ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಗಳೇ ನೇಸಿಕ್ರಿಂಗೆ ಕತ್ತ ಒಂಗ ಮೂಲಮ ಎಂಗ ತೇವೆಗಳೇ ಸಂದಿಕ್ರ ನಾಂಗೆ ಸಾಪ್ಟ್ರ ಸಾಪಾಡು ನಾಂಗೆ ಉಡುತ್ತಿರ ತುಣಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ಮೂಲಮ ತರಾರು ಇಂದ ಸಭೆ ಕರ್ತರ್ಕುಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಾಂಗಿ ತಿಂದು ಕಡೆಸಿಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಜನ್ ಎಳೆದುವರು ಅಂದರೆ ಊಳಿಯ ಕಾರಣ ನರಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನರಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಪ್ಪಾವಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದು ಚೊಲ್ಲಾಮ ಪೊಯ್ಟಿಯೇ ವಾಂಗಿ ತಿಂಗಿರೋದಕ್ಕಾಗ ಇಂದ ಸತ್ಯತೆಲ್ಲ ಮರಚಿಯೇ ಅಪ್ಡಿನು ಸೊಲ್ಲಿ ಹಂಗೇ ಚರಪಾಲ ಅಡಿಕೆಪಡದು ನಿರೇ ಬರ ಅಡಿ ಬಿಡುವಾಗ ಹಂಗ ಬೇ ಕಾರಿ ತುಪ್ಪುವಾಂಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ನಾ ಅಪ್ಡಿ ಇಂದುಕೊಂಡು ಏನು ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಅಪ್ಡಿ ಪಾತ್ರಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಜೊನ್ನ ಪೈಸ ಕೊರಂಜಿ ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾಲೆ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ತುಕ್ಕಲ ಬರೋಣ ಕರ್ತೊಡೆಯ ಪಾರ್ವೆಯಲ್ಲ ಬೆಲೇರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ ಇರ್ಕೊಂಡು ರಿಚ್ ಆರ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತೊಡೆಯ ಒಂಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಮೆ ಪಾರಾಟಿ ಎನಕನ್ನ ಬಿರೋಜು ಒಂಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಮೆ ಪಾರಾಟಿ ಎನಕನ್ನ ಬಿರೋಜು ಕತ್ತೊಡೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮತಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರ್ಗಳೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗುದಿಯನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇಂದ ವಿಲೇರ ಪೆಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರನ ರೆಂಡಾಯಿರ ಮೂವಾಯಿರ ಐಯಾಯಿರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒರ್ತರ್ಗೆ ಮಾಸಂ ಒರೆ ಒರೆ ಒರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಮಾನ ವರ್ದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಸಂ ಒರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಮಾನ ವರ್ದ ಅಪ್ಪ ಒರ್ ನಾಲ್ಕು ಎವಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಡದಟ್ಟ ಒರ್ ನಾಲ್ಕು ಎವಳವ ಎವಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಕಿ ಮೂವಾಯಿರ ಮೂವಾಯಿರತಿ ಒಂದು ಮೂವಾಯಿರತಿ ಮುನ್ನೂತಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ಪೊಂಗ ಮೂವಾಯಿರಂ ಸ್ವಚ್ಛ ಒಂದು ನಾಳೆಗೆ ವರಮಾನ ಮೂವಾಯಿರಂ ಸ್ವಚ್ಛ ಅವರು ಆ ಮಾನವಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಡವ ಎಡ್ಕಾರ ಮಾನವಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಡವ ಎಡ್ಕಾರ ಇರುವನಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪೊಡವ ಇರುವನಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವದನಾಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಆರು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ವಾರದ ಕೊರೆವಾನ ಒಂದು ವರ್ಮಾನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾಸಂ ಅವ್ರ ಮನವಿಗೆ ಅವ್ರು ಮುಪ್ಪತ್ನಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೊಡವೆ ಎಡಕ್ರಾರು ಮುಪ್ಪತ್ನಾರು ರೂಪಾಯಿ
அப்போ இருபதனாயிரம் புடவை வந்து விலையேறு பெற்றதா விலை குறைந்ததா என்பது அல்ல ஒருவருக்கு அது ஒரு வார காசு வருமானம் இன்னொருவருக்கு அது இரண்டு மாத வருமானம் அந்த புடவை எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தின்ன ஒன்றும் கிடையாது வீட்டு வாடகை கட்ட முடியாது இஎம்ஐ கட்ட முடியாது அந்த புடவை கட்டிட்டு கண்ணாடி முன்னாலேயே நிற்க முடியும் அப்போ அறிவு வேணும் இங்கே பொன்னினாலும் முத்துக்களினாலும் அலங்கரியாமல் அதில் வந்து விலை உயர்ந்தது விலை குறைந்தது தகுதியானது தகுதி இல்லாததுலாம் இல்லை அது வேண்டாம் வஸ்திரம் வேணும் அந்த வஸ்திரம் உங்களுக்கு விலையேற பெற்றதாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது உங்களுடைய தொழிலுக்கு அது தகுதியாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய தொழிலுக்கு அது தகுதியாக இருக்க வேண்டும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது கூடையும் இருக்கக்கூடாது இதுதான் நம்முடைய ஒரு அலங்காரத்தை பற்றி ஆண்டு வருஷம் ஆனால் எது நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கணும் மறைந்திருக்கிற குணம் தான் நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கும் பெரியம்மாவில் இந்த புறம்பான அலங்காரத்தை பற்றி சொல்கிறனால ஒரு வேதத்தில் ஒரு அந்த ஸ்பிரிட் அது உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க பெரியம்மான ரெண்டு ராஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் டூ கிங்ஸ் சாப்டர் நைன் டூ கிங்ஸ் சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி வாசிங்க எகு எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க டூ கிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிரீனில் வருது பார்த்துக்கோங்க வேர்ஸ் தேர்ட்டி எகு எஸ்ரேலுக்கு வந்தான் எஸ்ரேலுக்கு வந்தான் அதை எசபேல் கேட்டபோது அதை எஸ்எபேல் கேட்டபோது எசபேல் அவள் ஆகாபுடைய மனைவி ஆகாபு இறந்து போகிறான் இப்போ ஆகாபுடைய பையன் யோராம் ராஜாவாக இருக்கிறான் பெரிய மாணவர்கள் என்னத்தை கேட்டால் அவ பையன் யோராம ஒரு உள்நாட்டு குழப்பம் யோராம் தான் இப்போ இசுரவேலுக்கு ராஜாவாக இருக்கான் இசுரவேலுக்கு ராஜாவாக இருக்கிற யோராமை எகு கொன்னுட்டு இது பயங்கரம் அவன் வியாதி எகு வியாதிக்கார் எல்லாம் வரலாறு படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவன் மார்பிள் அம்ப எய்து அந்த அம்பு அப்படியே விழா வழியாக குத்தி அவன் நெஞ்சு வரைக்கும் போய் அவன் துடி துடிக்க செத்து போகிறான் நீங்கள் வாசிக்க நேரமில் வீட்டில் போய் முந்தின பகுதி இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வாசித்து பாருங்கள் யோராம துடி துடிக்க கொண்டுட்டு அந்த நாதா பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நாபூத் பண்ணிக்கோ நாபூத் அவனுடைய நிலத்தை தான் ஆகா தவறாக எடுத்திருப்பான் எஸ்எபிஎல் பொண்டாட்டி பிடிச்சி ஆகி பேச்ச கட்டு நாவால் கொண்டுட்டு நான் நாபத்தை கொண்டுட்டு அவன் லேண்டிலே அந்த பணத்தை தூக்கி போட்டுட்டு யோரமுடைய பணத்தை தூக்கி போ வாஸ்துருவமே எப்படி வராம பாருங்க இருபத்தி நான்காம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க எகு தன் கையால் வில்லை நான் ஏற்றி அம்பு யோராமுடைய நெஞ்சில் உருவி புறப்படத்தக்கதாய் அவனை அவன் புயங்களின் நடுவே எய்தான் புயங்களின் நடுவே எய்தான் அதனால் அவன் அந்த ரதத்தில் சுருண்டு விழுந்தான் அப்பொழுது எகு தன் சேனாதிபதியாகிய பித்காரை நோக்கி அவனை எடுத்து எஸ்ரேலின் எஸ்ரேலனாகிய நாபோத்தின் வயல் நிலத்தில் எரிந்து போடு ராஜாவுடைய பணத்தை இது உள்நாட்டு குழப்பையுமே ராஜாவாகிட்டா இப்போ இஸ்ரேலுக்கு தூக்கி போடுற அந்த பணத்தை எந்த நாபத்தை கொண்டுட்டு ஆகாப அந்த நிலத்தை வாங்கினானோ அந்த நிலத்தில் இப்போ ஆகாபுடைய பையனை கொன்று தூக்கி போடுறாங்க என்ன ப நடக்குங்க இதான் வரல நடக்கும் முன்வினை செய்யின் பின்வினை தானே வரும் சொல்கிறான் பாருங்கள் ராஜாவுடைய பணத்தை அடக்கம் கூட பண்ணலை நாபோத்தின் வயல் நிலத்தில் எரிந்து போடு நானும் நீயும் ஒரு சோடாய் அவன் தகப்பனாகி ஆவாகின் ஆகாபின் பிறகு குதிரை ஏறி வருகிற போது கர்த்தர் இந்த ஆக்கினியை அவன் மேல் சுமத்தினார் என்பதை நினைத்துக்கொள் இவன் ரெண்டு பேரும் அப்போ அசிஸ்டண்டாக இருந்தான் அவன் சேனையில் இருந்தான் டே அவன் சேனையில் இருக்கும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜோடியாக இருக்கும்போது தானே அவன் கொன்னான் நம்ம பார்த்தோம்ல அன்னைக்கு நீங்கள் அந்த ரத்த பள்ளியை கர்த்தர் வாங்குறாருடா பிள்ளையை வெட்டி அதில் தூக்கி போடுறா அந்த லேண்டில் பிள்ளையை வெட்டி அந்த லேண்டில் தூக்கி போடுறா அப்படிங்கிறான் ஆ நேற்று நாபோத்தின் ரத்தத்தையும் அவன் குமாரரின் ரத்தத்தையும் கண்டே நல்லவா இந்த லேண்டில் நம்ம கொல்லுமா நம்ம தானே பார்த்தோம் 
நாபோத்தின் ரத்தத்தையும் அவனுடைய குமாரன் ரத்தத்தையும் கண்டே நல்லவா என்றும் இந்த நிலத்தில் உனக்கு நீதியை சரி கட்டுவேன் என்று அப்பொழுது கர்த்தர் சொன்னாரே இப்பொழுதும் அவனை எடுத்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே இந்த நிலத்தில் எரிந்து போடு என்றான் எப்படி உப்பெண்ணால் நிற்குமா பேசியிருப்பாங்க அதனால் அப்படி அநியாயமாக ராஜா கொள்கிறாரு நாபோத் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக பழி வாங்குவார் சொன்னோம்ல அன்னைக்கு ஆண்டவர் பழி வாங்குவார்னு தூக்கி போடுற அந்த நிலத்தில் அப்படிங்கிறான் ஆ அதை யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியா கண்டு போது பெரியமானவர்கள் இவன் வியாதியாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு அவன் ஃப்ரெண்டு அகசியாக வந்திருந்தான் அவன் வேறு ஓடி போகிறான் அது இருக்கட்டும் கதைக்குள்ளே போகல இப்போ இந்த நியூஸ் வருது ராஜாவை கொண்டுட்டாங்க ராஜாவை கொண்டு நாற்பத்தி நிலத்தில் தூக்கி அந்த பணத்தை போட்டுட்டு எகு வாரான் ஒரு ஆள் அனுப்பிக்கிறாங்க சமாதானமாக இல்லை சமாதான இன்னொரு ஆள் அனுப்பிக்கிறாங்க இல்லை அவன் சேனை அவன் சேனையில் இருந்தவன் தானே இப்போ ஒரு உள்நாட்டு குழப்பம் கொண்டுட்டு ராஜா வாரான் இந்த நியூஸ் ராணிக்கு வந்துடுச்சு ஏம்மா எகு உன் பிள்ளையை கொண்டுட்டு ராஜாவை கொண்டுட்டு இப்போ அரண்மனைக்கு வாரா அதை அவ கேட்டபோது முப்பதாவது வருஷம் தன் கண்களுக்கு எகு எஸ்ரேலுக்கு வந்தா அதை எஸ்பிஎல் கேட்டபோது தன் கண்களுக்கு மையிட்டு தன் கண்களுக்கு மையிட்டு தன் தலையை சிங்காரித்து கொண்டு அது இங்கிலீஷில் இருக்கு ஷி பெயிண்டட் அது கூடிய தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு மாதிரி ஐ கண்களுக்கு மையிட்டு தலையை சிங்காரித்து இங்கிலீஷில் ஷி டயர்டு ஹர் ஹேர் ஷி டயர்டு ஹர் ஹேர் போட்டு பின்னு எங்கே நியூஸ் வந்திருக்கும் உன் பையனை கொண்டுட்டு அந்த பணத்தை தூக்கி நாபோத்துடைய வயலில் எரிஞ்சிட்டு வாராங்க அவள் ஸ்பிரிட்டை பாருங்க எசபேலுடைய ஆவி த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜெசபேல் அந்த நேரத்திலையும் தலையை சிங்காரித்து ஷி டயர்டு ஹர் ஹேர் அண்ட் பெயிண்டட் ஹர் ஃபேஸ் ஆர் பெயிண்டட் ஹர் ஐலிட்ஸ் அப்படி தன்னை ஜோடித்து வெளியே வந்து கேட்குறா சிங்காரித்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்து ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்து என்னப்பா எகுவே சமாதானமாக பிள்ளைய கொண்டுட்டு போகிறான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜெசபியர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜெசபியர் அப்போ அலங்காரம் தப்பு இல்லையா அழகு தப்பு இல்லையா பெரிய மாணவர்களை தேவன் அழகை ரொம்ப விரும்புகிறார் நம்ம இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கும்போது அந்த அழகு என்ன அழகாக இருக்கு என்ன அழகாக இருக்கு அப்படியே மேகங்கள் தவழுது அழகாக இருக்கு அந்த சூரியன் அப்படியே மலையில் அஸ்தமிக்குது அழகாக இருக்கு சூரியன் அப்படியே அந்த கடற்கரை பகுதியில் எழும்புது எழு ஞாயிறு உதய சூரியன் அப்படி எலும்பி வர்றதை பார்த்தா அழகாக இருக்கு காட்டு புஷ்பங்களை பார்க்குறோம் என்ன கலர் அந்த ஹியூ அந்த ஹியூ அப்படின்னா என்ன இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் சொல்லுவீங்கள ஹியூ ஹியூனால் அந்த கலர் காம்பினேஷன் அந்த காட்டு புஷ்பங்கள் காலையில் இருந்து மாலையில் இல்லாமல் போகிற அந்த காட்டு புஷ்பங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பூனைக்குட்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு நாய்க்குட்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு கிளி மைனா காக்கா மயில் அழகாக இருக்குங்க மான் புளி அழகாக இருக்கு என்ன அழகாக கற்றப்படுச்சு ஒன்றுக்கு ஒரு அழகு அந்த சிங்கம் அந்த சிங்கத்துக்கு இருக்க நட என்ன அழகாக இருக்கு பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றையும் ரொம்ப அழகாக படைச்சிருக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக படைச்சிருக்கிறாரு அந்த லீலி புஷ்பத்துக்கு நம்ம போய் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டாம் அந்த லீலி புஷ்பத்துக்கு நம்ம போய் ஒரு செயின் போட வேண்டாம் அந்த லீலி புஷ்பத்துக்கு அந்த பிரியமானில் அந்த நாய்க்கு சொல்லலாம் அந்த நாய் சோலெல்லாம் அந்த நாய்க்கு நம்ம சட்டையை போட்டு பேன்ஸை போட்டு கழுத்தில் எண்ணத்தையை போட்டு தொங்க விட்டுருப்பாங்க அந்த நாய்க்கு இருந்த இயற்கையான அழகே போயிடும் ஒரு சிங்கத்துக்கு போய் நீங்கள் அப்படியே ஒரு புடவை கட்டி அந்த சிங்கத்துக்கு ஒரு ஒட்டியானம் போட்டு அந்த சிங்கத்துக்கு நடக்க முடியாமல் எண்ணத்தையோ காலில் சலங்கையை போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த சிங்கம் பார்க்க அழகாகவாக இருக்கும் அந்த சிங்கம் தானாகவே அழகாக இருக்குது ஒரு லீலி புஷ்பத்தை அழகாய் படைத்தவர் ஒரு சிங்கத்தை அழகாய் படைத்தவர் ஒரு புலியை ஒரு காக்காவை பிரியமானவர்களே ஒரு மேகத்தை அழகாய் படைத்தவ என்னையும் அழகாய் படைத்திருக்கிற எனக்கு பெயிண்ட் தேவையில்லை கரங்களை தட்டி கத்துற ஸ்தோத்திரிங்க எனக்கு வேலையை போட்டு அழகுபடுத்த எனக்கு இன்னொரு செயின் தேவையில்லை நான் ஒரு செயின் போட்டு என்னை அழகுபடுத்துவேன் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியுமா ஆண்டவரே நீ படைத்த படைப்பு போதாது நான் அழகாக இருக்கணும்னு இன்னொரு செயின் போட்டுக்கணும் 
நீர் என்னை அழகாக படைக்கலை நீ படைக்கும் போது தப்பு பண்ணிட்ட நான் காதில் ஒரு தோரம் போட்டு ஒரு கம்மல் போட்டுக்கிற அப்பம் தான் நான் அழகாக இருப்பேன் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறோம் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துகிறோம் மயில குயில காக்காவை குருவியை புறாவை பூவை பிரியம்மானவளை மேகத்தை மிருகத்தை புலிய சிறுத்தை அழகாய் படைத்த தேவன் என்ன அழகு இல்லாமல் படைச்சிருக்கிறாரு அதுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒன்று எனக்கு தேவை தகுதியான வஸ்திரம் அதுக்கெல்லாம் இல்லாத ஒன்று எனக்கு தேவை தகுதியான வஸ்திரம் எனக்கு தேவை மனிதனுக்கு தேவை அது ஏது என் தோட்டத்தில் தேவன் அந்த ஆதாம் ஏவலும் தா பாவம் செஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு நகப்படல அங்கே பொண்ணு இருந்தது பொண்ணு தப்பு கிடையாது வயசா நதிக்கரையில் பொண்ணு இருந்தது உடனே அவங்களுக்கு ஒரு உடையை தைத்து கொடுத்த தேவன் அப்படி அங்கே இருக்கிற பொண்ணெல்லாம் அப்போ எப்போ வந்தது நகை பிரியமானவர்களே பாபிலோன் உபதேச பாபிலோன் மதத்திலிருந்து தான் அந்த நகை வர்றார் ஒன்று புறம்பான அலங்காரம் எனக்கு நான் நகையை பற்றி உள்ள பெரிய டீச்சிங்காக இல்லை ஆனாலும் விசுவாசத்தில் அறிந்து கொள்ளும்படி என்னை திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் மாம்சத்தில் நான் மேன்மை பாராட்டி எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல நகையெல்லாம் கழட்டிட்டோம்னா அவங்கெல்லாம் அப்படி ரொம்ப ஆவிக்குரியவங்க நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நம்ம குணம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நகையெல்லாம் கழட்டிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த நகையை குறித்து விசுவாசிகள் தெரிந்திருக்கும் எனக்கு இது அநேக ஊழியர்கள் தாங்க நகை போடுறதில்ல ஆனால் சொல்ல பயப்படுறாங்க சொல்ல பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க தான் நிறையா காணிக்க தசம பாகெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் அவங்களை நேசிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் பிரியமானவர்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நேசிக்கிறேன் ஆனால் இதுதான் பைபிளில் இருக்குது இதுதான் இதனுடைய பின்னணி இது எனக்கு தேவை இது தேவையில்லை என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு நாள் சபையில் உங்கள் நகையை கழுத்தி காணிக்கப்படுங்க உங்கள் நகையை கழுத்தி சச்சில் கொடுங்க பில்டிங் ஃபண்டு கொடுங்க நான் கேட்டதில் இனியும் கேட்க போகிறதில்ல என் மனதில் தோன்றுகிறத நான் சொல்கிறேன் இப்படி சில பிரதிஷ்டையாக தங்களுடைய நகையை கொடுப்பதை நான் ஊழியத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் இனிமேல் நான் யோசித்திருக்கிறேன் தசமபா காணிக்கை கொடுக்குறாங்க யாராவது பொண்ணையோ வெள்ளியோ போட்டால் அது ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு தான் செலவழிக்கணும் நான் அதில் ஒரு காசும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு யோசித்திருக்கேன் அதனால் உங்களுடைய நகைங்கிறது இங்கே வா காணிக்கைக்கு தேவையே இல்லை நம்ம சபைக்கு தேவையே இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் அர்ப்பணமாக கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பொண்ணு அவங்க நகைகள் லாபனங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து ஆசிரியப்பு கூடாரத்தில் கொடுத்தது போல் கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் ஊழியத்துக்காக அதை பயன்படுத்தலாம் முடியும் எனக்காக அதில் ஒரு கடலை முட்டை கூட வாங்க போவது கிடையாது தைரியமாக சொல்கிறேன் உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன் அதனால் எனக்காக நான் கேட்கல சபையினுடைய தேவைக்காகவும் கேட்கல கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நகை என்பதை ரெண்டு காரியங்களாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று அலங்காரம் வேண்டாம் இந்த அலங்காரம் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டு நான் அழகாக படைச்சிருக்கேன் குருவியை குருவி மாதிரி படைச்சிருக்காரு குயிலில் குயில் மாதிரி படைச்சிருக்காரு காக்காவை காக்கா மாதிரி படைச்சிருக்கிறாரு பெரிய மாணவர்கள் ஏதோ பார்த்து புலியை பார்த்து ஏதோ சூடு போட்ட மாதிரி நம்மெல்லாம் போய் சூடு போட வேண்டாம் நம்மளாம் நல்லா படைச்சி அழகாக படைச்சிருக்காரு உங்களை அந்த அழகை நாம் வந்து ஒரு கம்மல் போட்டு கூட்ட வேண்டாம் தகுதியான வஸ்திரம் நீட்டாக இருக்கணும் டீசெண்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கம்மல் போட்டால் நான் அழகாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறது வந்து என்னை படைத்த தேவனே நான் குற்றப்படுத்துகிறேன் நீ அறிவு இல்லை என்ன அழகாக படைக்கலை நான் தான் ஏதாவது பண்ணி அந்த அழகை கூட்டிக்க வேண்டியிருக்கேன் என்ன ஆண்டு வரைய இவ்வளோ அறிவு இல்லாமல் படைச்சிட்டு படைக்கும் போதே ஒரு தோரம் போட்டுறக்கூடாது நான் போய் கஷ்டப்பட்டு ஒரு தோரத்தை போட வேண்டியிருக்கேன் என்ன ஆண்டு வரைய அப்படின்னு நீங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அந்த தெய்வத்தை குற்றப்படுத்துகிறீர்கள் அந்த தெய்வத்தை குற்றப்படுத்த என் தேவர் ரொம்ப அழகாக பிரியப்படுறவர் அதனால தான் ஒரு காட்டு பூ கூட பார்த்து 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 கலர் வச்சுருக்கார் ஒரு பூ சிவப்பாக இருக்கும் ஒரு பூ பச்சையாக இருக்கும் ஒரு பூ கருப்பாக இருக்கும் ஒரு பூ வெள்ளையாக இருக்கும் எல்லாமே அழகு தான் எல்லாமே வெள்ளையாக இல்லை பெரிய மலை ஒரு காக்காக்க ஒரு மாதிரி நிறத்தில் இருக்குது குருவி ஒரு நிறத்தில் இருக்குது எல்லாமே ஒரு அழகு தான் பெரிய மாணவர்கள் அந்த காக்காவுக்கு பெயிண்ட் அடித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த காக்கா காதை குத்தி ஒரு கம்மல் போட்டால் காக்கா அழகாக இருக்குமா அந்த அழகாக கெடுக்கிறோமா இறைவன் படித்து அழகாக கெடுக்கிறோமா சிங்கம் எப்போ அழகாக இருக்கும் ஆனால் பெரியவங்கள மிருகங்களுக்கும் நமக்குள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நமக்கு தகுதியான வஸ்திரம் வேண்டும் 
அது தகுதியான வஸ்திரம் வேண்டும் மானத்தை மூடுகிறதுக்கு அதுக்கு அதை மூடத்தில் அதுக்கு அது வெக்கம் இல்லை தேவ சாயலாக படைத்தப்பட்ட நமக்கு நம்முடைய நிர்வாணத்தை காட்டுவது வெக்கமாக இருக்கும் யானைக்கோ பூனைக்கோ அது வெக்கமாக தெரியலை நமக்கு தேவன் ஒரு உடை வேணும் என்று விரும்புகிறார் இன்னும் மகிமை மூடும் போது அந்த வெக்கமும் போயிடும் இயேசு பிரியமானவர்களே வெளியே வரும்போது அந்த வஸ்திரம் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாருக்கும் அவர் காட்சி அளிக்கிறார் ஆனால் நிர்வாணம் காணப்படவில்லை அதான் மகிமை அவர் வஸ்திரம் போட்டிருக்கல அந்த வஸ்திரம் சுருட்டி வச்சாச்சு ஆனால் அவர் நிர்வாணியாக காணப்படலை அது மகிமை அவரை மூடியிருந்தது அந்த நிலைக்கு நான் வரும் மட்டுமாக இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஒரு வஸ்திரம் தேவை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை இது அலங்காரத்தை பொறுத்தவரை இன்னொன்று நம்ம சொன்னது போல் இந்த நகை முழுவதும் அது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அது இன்னொரு சைட் இப்போ நீங்கள் யாரும் அப்படி செய்யலை இங்கே இருக்கா நேகர் அப்படி செய்யலை இந்த நகை முழுவதும் விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து வந்தது இப்போ சிலெல்லாம் ஒரு செயின் போட்டிருப்பீங்க அந்த செயினில் வந்து ஒரு மரியால் படம் இல்லைன்னா ஒரு சிலுவை இல்லைன்னா ஒரு இந்து சாமியுடைய படம் இருக்கும் தாலியில் கண்டிப்பாக ஒரு தெய்வத்தினுடைய அடையாளம் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த அடையாளமாக விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து வந்தது ஒவ்வொரு இப்போ க வலையலுக்கே நம்ம பேர் காப்பு அப்படிம்போம் எல்லாமே விக்கிரக ஆராதனை இல்லைன்னா ஒரு அசுத்தமான ஒரு விபச்சார பின்னணி அதிலேருந்து வந்தது பெரியம்மா நீங்கள் யாரும் அதற்காக அணியலை நீங்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொன்பது வந்து பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதை எடுக்க இஷ்டம் இல்லை ரெண்டாவது அநேகர் இந்த நகையை கலத்து நாங்கள் வாழ்க்கையில் சாட்சியே இல்லை அதை பார்த்து பார்த்தா எங்களுக்கு வெறுப்பாக போச்சு சும்மா நகையை கலத்தி இருக்காங்களே ஒழிய இதே சண்டை இதே சச்சரவு இதே பணம் ஆசை நகை போட மாட்டாங்க ரொக்கம் கேட்பாங்க பணம் பேயாக இருப்பாங்க லேண்டு கேட்பாங்க நிலம் கேட்பாங்க பூமி கேட்பாங்க சும்மா அந்த நகையை கலத்தி போட்டு வேஷதாரிகள் அப்படின்னு உங்களுடைய மனம் தாங்கல் அடைந்தது அல்ல நியாயமான மனத்தாங்க வெறும் நகையை கழித்து போடுறது பரிசுத்தமே கிடையாது இதனால் சில இடத்துல அடைஞ்சிருப்பாங்க சிலர் குடும்ப சூழ்நிலை சிலர் கணவனுடைய விருப்பம் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் நீங்கள் யாரும் விக்கிரக ஆராதனை என்ற நிலையில் அநியமாக அணிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க அது எடுக்க இல்லை எடுத்தவங்களுடைய சாட்சி உங்களுக்கு பிடிக்கலை இல்லை கணவன் ரட்சிக்கப்படலை அப்படி சில சில பின்னணிகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அலங்காரம் என்பது கண்டிப்பாக தப்பு இது விக்கிரக ஆராதனைக்கு பின்னணி இருக்குங்கிறதுக்கு மாத்திரம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் நான் சுட்டி காட்டி நான் கடந்து போகிறேன் ஆதியாகம முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனம் வாசிங்க ஆதியாகம் முப்பத்தி ஐந்து மூன்று நான்கு நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள் இப்ப யாக்கோபு தன்னுடைய மனைவி மார்த்தையும் பிள்ளை தன்னோட கூட இருக்க கூட்டத்திலையும் சொல்றான் அவன் பதினாறாம்ல இருந்து வாரம் ஒண்டியா போனான் இப்ப நாலு மனைவிமார் பன்னெண்டு பிள்ளைங்க வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகளோட வாரான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் நம்ம எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள் எனக்கு ஆபத்து நேரிட்ட நாளில் என் விண்ணப்பத்துக்கு உத்தரவு அருளி செய்து நான் கடந்து வந் நான் நடந்த வழியிலே என்னோட கூட இருந்த தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்குவேன் என்றார் ஒன்றுமே சொல்லணும் நமக்கு இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோ தான் பெத்தேல் தேவனுடைய வீட்டுக்கு போவோம் வாங்க அவர் தான் நான் நடந்து வந்த வழியில் என்னை காப்பாற்றினாருன்னு நாலு பொண்டாட்டிமார் இருக்கிறாங்க இப்போ பிள்ளைங்க பன்னெண்டு பேர் பதிமூணு பேர் இருக்கிறாங்க மற்ற வேலைக்காரங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் நம்ம பெத்தேலுக்கு போவோம் அங்கே போய் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்குவேன் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் கையில் இருந்த எல்லா அந்நிய தெய்வங்களையும் தங்கள் கையில் இருந்த எல்லா அந்நிய தெய்வங்களையும் தங்கள் காதணியையும் காதணிகளையும் யாக்கோபினத்தில் கொடுத்தார்கள் ஒன்றுமே கேட்கல ஆனால் இவங்களுக்கு அந்த பதானராமில் இருந்தவங்க அந்த பழக்க வழக்கத்தில் இருந்தவங்க அந்த பழக்க வழக்கத்தை அங்கேருந்தான் ஆபரகம் வர்றார் அங்கேருந்தான் ரெபேக்கா வர்றார் இவங்க எல்லாமே அந்த பாபிலோனிய கலாச்சாரத்தின் பின்னணியிலிருந்து வந்தவங்க தான் ஆபரகாமி எலேசார் மூலமாக ரெபேக்காவுக்கு நகையெல்லாம் கொடுத்து விடுறார் பெரிய மாநில அந்த ரெபேக்கா ரெபேக்காவுடைய அண்ணன் பொண்ணு தானே இவங்க ரேச்சல்லாம் லாபான் எல்லாம் ஒரே குடும்பம் தான் இப்போது இவர் ஒன்றும் சொல்லல பெத்தேலுக்கு போய் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுவோன்னு சொன்ன உடனேயே அவங்க காதலப்பட்ட காதணி மற்ற விக்கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் கலட்டி 
யாக்கோபிட்ட கொடுக்குறாங்க யாக்கோபு அவைகளை சீகே மூர் அருகே இருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழே புதைத்து போட்டான் அந்த காதணி மற்றதெல்லாம் அங்கே என்ன செஞ்சு போட்டான் புதைத்து போட்டான் புதைத்து போட்டான் ஏழாம் வசனத்துக்கு வாங்க அங்கே அவங்க இப்போ பெத்தேலுக்கு வந்துட்டாங்க அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி தன் சகோதரனுடைய முகத்துக்கு தப்பி ஓடின போது அங்கே தனக்கு தேவன் தரிசனமானபடியால் அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தே ஏல் பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான் அந்த இடத்துக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு பெயர் வைக்கிறான் ஏல் பெத்தேல் பெத் என்றால் வீடு ஏல் என்றால் தேவன் ஆல் ஏல் ஏல் ஏலோகிம் பெத்தேல் என்றால் தேவனுடைய வீடு பெத்தேல் என்றால் தேவனுடைய வீடு அதுக்கு இப்போ ஒரு பேர் வைக்கிறான் ஏல் பெத்தேல் ஏல் பெத்தேல் என்றால் தேவன் இருக்கிற தேவனுடைய வீடு பெத்தேலுக்கும் ஏல் பெத்தேலுக்கும் ஏழு வித்தியாசங்கள் உண்டு நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் கற்றுத்தம்ம நாள் இன்னொரு முறை நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் ஏசு சொல்கிற இந்த ஆலயத்தை எடுத்து போடுங்க அப்படிங்கிற ஏன் அங்கே பலிபீடம் இருக்குது பலி இருக்குது அங்கே சமூகத்தப்போ மேஜர் இருக்குது குத்து வழக்கு இருக்குது உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை தேவன் இல்லை அந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கிற தேவன் இல்லை எவே லவோதிக்க சபையில் தேவன் வெளியே இருக்கிற தேவன் சபைக்குள்ளே இல்லை அது சபை தான் அது சபைக்கு ஒரு தூதன் இருக்கான் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கார் அந்த சபையில் தேவன் இல்லை தேவன் வெளியே நின்று கொடுக்குன்னு கதவை தட்டிகிட்ருக்கு பெத்தேலுக்கும் ஏழு பெத்தேலுக்கும் ஏழு வித்தியாசங்கள் உண்டு அந்த பெத்தேலுக்கு போகணும் தேவனுடைய வீட்டுக்கு போகணுங்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வருது இந்த பா பாபிலோனிய அலங்காரங்களை வைத்து கொண்டு இந்த காதணிகள்லாம் வைத்து கொண்டு இந்த பெத்தேலில் பலிபீடத்தை கட்ட முடியாது எப்படி அந்த ரெவல்யூஷன் வந்துச்சுன்னு தெரியல எல்லாத்தையும் கழித்து போட்டுறேன் அவள் விளக்கத்துக்காக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் முதல்ல பார்த்தா அலங்காரம் அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று உங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் பெரிய மாணவர்களே அது அதனுடைய விக்கிரக ஆராதனை பின்னணி இன்னும் தெளிவார இடத்த உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்து கடந்து போகிறேன் எக்ஸ் எக்ஸ்எஸ் தேர்ட்டி த்ரீ யாத்திரா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வர தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் சந்தேகருக்கு மாதிரி பின்னாலிருந்து என்ட கேளுங்க ஆனால் அவங்க யாரையும் நான் வருத்தப்படுத்த நினைக்கல உங்கள் மேல உள்ள முழு அன்பினால் நேற்று ராத்திரி நல்லா ஜெபிச்சுட்டு இந்த வசனங்கள் நேற்று தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீயும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து நீ அழைத்து கொண்டு வந்த ஜனங்களும் இவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் சந்ததிக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆபரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு போங்கள் இந்த இடத்த விட்டு இப்போ அவங்க சி மன்னா சீனா வண்ணாந்திரத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் இங்கேருந்து புறப்பட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொன்ன தேசத்துக்கு போங்க நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி நான் உங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் உங்க கூட அனுப்புறேன் என்னுடைய ஏஞ்சலை உங்களோட அனுப்புறேன் வழியில் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி காணானியனையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெரிசியனையும் ஏவியனையும் எபூசியனையும் துரத்தி விடுவேன் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நீங்க எல்லாம் எனக்கு முன்னால புறப்பட்டு போங்க நான் ஒரு தூதனை அனுப்பி அவங்களெல்லாம் அங்கே இருக்கிற அந்த ஜனத்தெல்லாம் நான் துரத்தி விடுவேன் ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நான் உங்க கூட வர மாட்டேன் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் நீங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ரொம்ப ஸ்டபனா இருக்கீங்க நீங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றால் துக்கமான இந்த வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபோது இப்ப இது என்ன துக்கமான வார்த்தை இப்ப உதாரணமா நான் சொல்கிறேன் இதை சொல்கிற நல்ல குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எளிதாக புரிந்து கொள்வாங்க இப்போ அப்பா ஒன்று சொல்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க எனக்கு பிடிக்கலைங்கிறாரு அந்த பிள்ளைங்க போங்க டேடி ஒன்றும் இல்லை டே இதுதான் டேடி ஃபேஷன் இப்படி தான் டேடி ட்ரெஸ் பண்ணும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அவருக்கு பிடிக்கலை இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டூர் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கேருந்து அப்படியே சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து அப்படிலாம் டூர் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு இல்லை சரி கொஞ்சம் எளிதாக புரிஞ்சுக்கோமே இந்த சம்மரில் அப்படி ஊட்டி குன்னூர் கோத்தகிரி கொடைக்கானல் ஏற்காடு அப்படி ஒரு டூர் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பிள்ளைங்கிட்டலாம் சொல்லிட்டாரு பிள்ளைங்கிட்ட சொல்ல நீங்கள்லாம் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணுங்கிறாரு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதை பிடிக்கலை அப்பா சொல்கிறது பிடிக்கலை ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு நாள் அந்த பிள்ளை தம்பிங்க வாங்க ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைங்களை அன்பாக கூப்பிட்டார் சரிப்பா நான் சொன்னபடி நீங்கள்லாம் டூர் போயிட்டு வாங்க ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போயிட்டு வாங்க 
நான் டிரைவர் அனுப்புகிறேன் கார் தரேன் அவங்களெல்லாம் நல்லா கூட்டி போய் காட்டு வருவான் ஆனால் அப்பா அவங்க கூட வர முடியாது அப்பா அவங்க கூட வர முடியாது ஏன்னா நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் கேட்க மாட்டேங்க அப்பா அவங்க கூட வர முடியாது உடனே இந்த பிள்ளை ஏ அப்பா வரல என்ன பரவாயில்ல ஜாலி அப்பா வரல டிரைவர் டேடி ஓகே டேடி யு சென்ட் த டிரைவர் டேடின்னு நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லுது ஒரு பிள்ளை அப்பா சாரிப்பா நீங்கள் வராமல் எங்களுக்கு டூர் வேண்டாம்ப்பா நீங்கள் வராமல் எங்களுக்கு டூர் வேண்டாம் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்ப்பா நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்ப்பா நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்ப்பா இது ஒரு பிள்ளை சொல்லுது நீங்கள் எந்த பிள்ளைங்கிறத தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஆண்டவர் பரலவம் கொடுத்துட்டா போதும் ஏய் அவர் பார்க்க தந்த மண்ணை ஹெவனுக்கு கொடுத்தா நான் ஹெவனுக்கு போனால் போக அவங்கெல்லாம் பல்லவம் போக மாட்டாங்களா இவங்கெல்லாம் நகைப்பட்ட பல்லவத்துக்கு போக மாட்டாங்களா ஆண்டவர் நான் நகைப்பட்ட பல்லவத்துக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாரா அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லுது ஆண்டர் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி என்னை பல்லவத்துக்கு அனுப்பிடுவார் ரைட் ஓகே அவர் தரமாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை ஒரு தூதனை அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணி நான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நல்லமும் விசாலமான தேசத்தை தாரேன் ஆனால் நான் உங்கள் கூட வரமாட்டேன் நான் உங்கள் கூட வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு ஒரு பிள்ளை உடனே என்ன சொல்லுது ஏய் இப்போ நீ வரலன்னா பரவாயில்ல பல்லத்துக்கு போயிடுவோம்ல நாங்கள் டூர் போகிறோம்ல ராய் தேங்க்யூ டேதி தேங்க்யூ எங்களை நான் எப்படி நீ நீ வந்தால் வாங்க வரலன்னா போங்க நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லுது ஒரு பிள்ளை அழுது அண்ட் எப்பா டேதி நீ எல்லாமே எனக்கு டூர் வேண்டாம் டேடி நீ வந்தால் தான் எங்களுக்கு டூர் நீங்கள் விரும்பாத ஒன்று நாங்கள் செஞ்சுட்டு டூர் போக தேங்க்யூ தம்பி நீங்கள் இதில் எந்த பிள்ளைன்னு பார்த்துக்கோங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த வசனம் வாசிங்க இந்த துக்கமான வார்த்தைமான இவ்வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபொழுது ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் துக்கித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் துக்கித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் ரீசன் என்ன அவர் சொல்லி இருக்காரு நீங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் நான் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்கள் நடுவில் எழும்பி உங்களை நிர்மூலம் பண்ணுவேன் ஆகையால் நீங்கள் போட்டிருக்கிற உங்கள் ஆபரணங்களை கழற்றி போடுங்கள் ஏன் அவர் கழற்றி போட சொன்னார் இது அலங்காரத்தினால அல்ல இந்த ஆபரணங்களை எல்லாம் பின்னணியும் பெரிய மல்லே மூக்குத்தி காது குத்துறது வளையல் காப்பு ராப்பி சேது பிள்ளை எழுதின தமிழர் பண்பாடுங்கிற நூல் படித்து பாருங்கள் இது தமிழர் பண்பாடும் கிடையவே கிடையாது இதெல்லாம் ஆரியத்திலேருந்து வந்தது இது தமிழர் பண்பாடும் கிடையாது தாலி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தடயம் ஒரு பெண் அடிமைத்தனத்திலேருந்து வந்தது காது குத்துறது அது விக்கிரகாராதனை எல்லாமே அந்த பின்னணியிலிருந்து தான் வந்தது அதனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களோட ஆபரணங்களை கலட்டி போடுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை அறிவேன் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல் என்று கர்த்தர் மோசையோடு சொல்லியிருந்தார் ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஓரே மலை அருகே தங்கள் ஆபரணங்களை கலற்றி போட்டார்கள் கலட்டி போட்டார்கள் அது மூல மொழியில் இருக்கு தி வேரிட் நோ மோர் அதுக்கப்புறம் அவங்க போடவே இல்லை சாலம நாட்கள் வரைக்கும் வரலாற்றில் யூதர்களுக்கு நகை கிடையாது நிறைய வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது பார்க்கலாம் போக விரும்பலை பெரிய மாநில கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ நம்முடைய அலங்காரம் நம்முடைய அலங்கரிப்பு முதல்ல பார்த்தா அலங்கரிப்பு இது ஏன் இதை உங்களை சொல்லி காட்டுறேன் தான் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் அநேக நம்மளில் யாருமே விக்கிரகாராதனை பின்னணியில் போடலை நான் சொன்னது போல் பழக்க வழக்கம் ஊர் வழக்கம் இல்லைனா நீங்கள் இதனால் மற்றவங்களை பார்த்து பாதிக்கப்பட்டது நகை கலட்டின மட்டும் சாட்சி இல்லாத வாழ்க்கை இப்படி சில சில காரியங்கள் இல்லை மற்ற இன்றைக்கி பெண்டகோஸில் இந்த உபதேசம்லாம் இல்லாததுனால அவங்கெல்லாம் இல்லையா நான் முதல்ல கதை சொல்லி அவங்க ஏன் வந்தேன் இவன் ஏன் வந்தேன் மாதிரி அவங்க போடல இவங்க போடல இவங்கெல்லாம் பல்லவத்துக்கு போகலையா ஏன்ட்டு ஒருத்தர் கேட்டாங்க சமீபத்தில் நகை போட்டால் பல்லவத்துக்கு போக மாட்டாங்க பைபிள் அப்படி சொல்லவே இல்லை ஏசு இங்கே தேவன் சொல்கிற அவங்களுக்கு காந்தான் தேசம் தரமாட்டேன்னு சொன்னாரா பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தை தரமாட்டேன்னு சொன்னாரா ஏதாவது ஒரு பிரசங்கத்தில் நகை போட்டு நீங்கள் பல்லவத்துக்கு போக மாட்டீங்க நான் சொன்னதை எனக்கு நினைவு இல்லை ஆனால் அதை கத்தர் பிரியப்படுவாரா பிரியமா இல்லை எனக்கு ஆண்டவர் பிரியமாக நடக்கணும்னு விரும்புகிறேன்னா இல்லை எப்படியா பல்லவத்துக்கு போயிட்டா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்னா நம்மளே யோசித்து பார்க்கணும் இப்போ ரெண்டு வித்தியாசம் அதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் காட்டினேன் நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் நம்முடைய ஆலயத்தை நம்ம பரிசுத்தமாக காக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமர் ரோமர் பன்னெண்டு ஒன்று முதல் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் நம்முடைய தேவனுக்கு பிரியமாக நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுப்பது தான் 
நம்ம செய்யக்கூடிய புத்தி உள்ள ஆராதனை உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் நம்ம மனம் புதிதாகிறதுனால நம்ம மனம் மைண்ட் செட் மாறுறதுனால பிரியமானவர்கள் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சுத்தமும் என்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் ரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்க உங்கள் ரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்க பிரியமானவர்கள் நமக்கு தேவனுக்கு முன்பான அழகு நம்ம சுபாவம் இப்போ அந்த நகை வந்து இன்றைக்கி பிரசங்கம் இல்லை இன்றைக்கி பிரம்பான அலங்கரிப்பு நமக்கு அலங்காரம் நகையை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சின்ன ஸ்டடி ஒரு பக்கம் அது அலங்காரமாக இருக்கக்கூடாது இன்னொரு பக்கம் அந்த விக்கிரக ஆராதனையிலேருந்து வந்ததுனால தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளல முழுமையாக இன்னொன்று நம்ம அப்படி க செய்யும்போது நம்ம அறியாமலேயே தேவன் தவறு என்று பிரகடனப்படுத்துவோம் நீர் ஒரு தோரம் போட மறந்துட்டு போட்டால் எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும் அது தேவன் என்ன அழகாக படைச்சிருக்காரு தேவன் அழகுக்கு விரோதம் கிடையாது நான் சொன்னது போல் மேகமாக இருக்கட்டும் நான் அப்படி யோசிச்சு பார்த்து என்ன அழகாக இருக்குது என்ன அழகாக இருக்குது சூரிய உதயம் அழகாக இருக்குது சூரிய அஷ்டமிப்பு அழகாக இருக்குது நட்சத்திரங்கள் அழகாக இருக்குது பறவைகள் அழகாக இருக்குது எல்லாம் அழகாக இருக்குது அப்படியானால் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் கண்டிப்பாக நான் அழகாக இருப்பேன் நான் அழகு இல்லாமல் என்னை அன்று படைச்சிருக்கவே மாட்டார் இந்த காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி உடுத்து விற்கிறவ இந்த பியூட்டி அந்த பூக்கு கொடுத்துருக்க எனக்கு கொடுக்காம இருப்பாரா நான் இருக்கிற வண்ணமாக இருப்பது பியூட்டி நீட்டாக இருங்க தகுதியான வஸ்திரம் அணிந்துக்கும் உச்சந்தலைவர் உள்ளங்கால் மட்டுமாக அந்த தகுதியாக உங்களை வைத்து கொள்ள மேக் அப் பண்ணார் இல்லாத இருக்கிறது போல காட்டாது பெரிய மாதிரி சுப சுபாவம் தான் கத்தருடைய பார்வையில் வெளியேற பெற்று கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதை யாரையும் அஃபென் பண்ணுவதற்காக இல்லை யாராவது இதை குறித்து விளக்கங்களை கேட்கணும்னு என்கிட்ட வந்து கேளுங்க ஒரு வேளை வேத வசனத்தின்படி ஆவியின் நடத்தலின்படி இது தவறு என்ற ஆண்டு எனக்கு உணர்த்துவாரே ஆனால் நீங்கள் யாராவது உதவி செய்யலனா நானும் மாற்றிக்கொள்ள ஆயத்தம் மாற்றிக்கொள்ளவும் ஆயத்தம் மாற்றிக்கொள்ளவும் ஆயத்தம் அதனால் ஏதோ ஒரு அர ஒரு பிடிவாதத்தினால் இல்லை அன்பினால் ஒரே ஒரு கருத்து வாசத்தை முடிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாம் வருஷம் முடித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு தியோவானாகிய நான் புதிய எரிசலேம் ஆகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவன நின்று தேவனிடத்தில் நின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது அது என்ன அலங்காரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் முன்னால் பார்க்குறோம் ஏழு எட்டு வசனங்களை வாசிப்போம் நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினால் என்று மனைவி தன்னை ஆயத்தம் எப்படி ஆயத்தம் பண்ணினால் எட்டாம் வசனம் சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் ஃபைன் லினன் கிளீன் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்னு ஃபைன் லினன் கிளீன் அண்ட் ஒயிட் அவள் தரித்து கொள்ள முடியும் அவளுக்கு அழிக்கப்பட்டது இது வந்து ஒரு சிம்பாலிக் ஒரு அடையாள மொழியாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் ஃபைன் லின் கிளீன் அண்ட் ஒயிட் அது என்னது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி நமக்கு இருக்க வேண்டிய பெரிய அலங்காரம் எல்லா அலங்காரமும் சரி ரட்சிப்பு பார்த்தோம் குணம் பார்த்தோம் எல்லாம் பார்த்தோம் இருக்கல பியூட்டிஃபுல் அலங்காரம் இதை நான் இன்னொரு வாரத்துக்கு நீட்டிக்க விரும்பல சொல்லி முடிச்சிடுறேன் பியூட்டிஃபுல் அலங்காரம் அதான் இயேசுவினுடைய மனவாட்டி இயேசுவினுடைய மனவாட்டி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க மனவாட்டி தன்னை ஆயத்தம் படுத்தினார் பத்தொன்பது அதிகாரத்தில் மனைவி மனைவி ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்தா யங் ஒய்ஃப் என்று வருது யங் ஒய்ஃப் அந்த இயேசுக்கு ஏற்ற ஒரு அலங்காரம் நீதி பரிசுத்தவான்களின் நீதி நீதி நீதிங்கிற பல்ல முறை சொல்லுங்க வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ராங் ஃபார் காட் இஸ் ராங் ஃபார் மீ இந்த நீதி மூன்று வழிகளில் நமக்கு வரணும் ஒன்று விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதி அப்புறம் விசுவாசித்தான் அவர் சொன்னதை செய்வார்னு விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது விசுவாசத்தினால் வருகிற நீதி பிரியமானவர்களே ரெண்டாவதாக விசுவாசத்தினால் மாத்திரமல்ல 
கீழ்படுதலினால் வருகிற நீர் இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது சொல்கிறாரு இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றுதான் இருக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்படி யோவன் அனுப்பியிருக்கிறாரு இவர் தேவகுமாரன் இவரும் தேவகுமாரன் ஒரு மனுஷனுக்கு முன்பாக குனிந்து முழங்கார் படிக்கிட்டு அவன் தண்ணியில் முழுக்கி எடுக்கிறதற்கு இவர் ஒப்பு கொடுத்து போய் அவன் முன்னால் நிற்கிறாரு பிரியம்மானவர்கள் இப்படி எல்லாம் நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றுதான் இருக்கு அப்போ தேவ நீதி விசுவாசத்தினாலே வரும் கீழ்படுதலினாலே வரும் மூன்றாவது தேவ சித்தம் செய்வதனாலே வரும் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்லான்றது கேளுங்க ஆண்டவர் எது உமக்கு ரைட்டோ அது எனக்கு ரைட் எது உமக்கு ரைட்டோ அது எனக்கு ரைட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தட் இஸ் ரைட்சியஸ்னஸ் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் இந்த அலங்காரம் நமக்கு அலங்காரமாக இருக்கும் ஏழு காரியங்கள் பார்த்தோம் ரட்சிப்பு பரிசுத்தம் கீழ்படுதல் ஞானம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி மறைந்திருக்கிற நல்ல குணம் நீதி பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு சித்தமானதை நான் நிறைவேற்றுறேன் அவருக்கு எது சரியோ அது எனக்கு சரி அவர் செய்வார்னு விசுவாசிக்கிறேன் அவருக்கு பிரியமானதை நான் செய்கிறேன் இதுதான் எனக்கு நீதி ஐ கட் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் இதுதான் நான் இயேசுக்கு ஏற்ற ஒரு மனவாட்டியாக நான் போய் சேருவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுற ஒரு பியூட்டி பிரியமான நம்ம எல்லோரும் எளிமை நிற்பமாக அவங்களுக்காக செபிக்கிறேன் கர்த்தர் நம்ம எல்லோரையும் அழகாக படைச்சிருக்கிறாரு அந்த அழகை கூட்டுறக்கு நம்ம ஒன்றுமே சேவனா லில்லி புஷ்பத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிட்டாலே லில்லி அழகாக தான் இருக்கும் பிரியமானவர்களே நம்ம போய் ஒரு சிங்கத்துக்கு போய் காதெல்லாம் குத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் சிங்கம் சிங்கம் அழகாக தான் இருக்குது ஒரு பிரியமானவர்கள ஒரு கழுகு தலையில் போய் நம்ம பூவெல்லாம் வச்சு அழகு பார்க்க வேணாம் கழுகு அழகாக இருக்குது என் தேவன் கழுகு அழகாய் படைத்தவர் சிங்கத்தை அழகாய் படைத்தவர் மயிலை அழகாய் படைத்தவர் ஒரு காட்டு புஷ்பத்தை அழகாய் படைத்தவர் நல்லா அவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் அவங்க மனசார சொல்லுங்கள் நீர் என்னை அழகாக படைச்சிருக்கிறாண்ட நீர் என்னை அழகாக படைச்சிருக்கிறேன் ஹூரபான மாற பசங்கர் கொஞ்சமே என்னை என்ன அலங்கோலமாக என் ஏசு படைக்கலை நான் என்னை அழகுபடுத்திக்க என்னமோ அவர் தப்பாக படைச்சிட்டாரு நான் என்னமோ பண்ணி தான் என்னை அழகுபடுத்திக்கணும் என் தல்ல என் தேவன் என்னை அழகாக படைத்திருக்கிறேன் நான் தகுதி உள்ளவனாக என்னை காத்து கொண்டால் போதும் ஹலே லூயா ஊரான தீன மாற வாசன மாறவா என்னுடைய என்னுடைய அலங்காரம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என் வாழ்க்கையில் தேவ நீதி நிறைவேறணும் அருமையான பழைய பாட்டு தேவ நீதி நிறைவேறுது தேவ சத்தம் எனக்குள்ளே துணித்துடுது அந்த பாடல் முடியுமானால் நம்ம ஒரு அடிப்பாடலாம் தேவ நீதி நிறைவேறுது தேவ நீதி நிறைவேறுதி தேவ கை கொண்டு வரோ நீதி உள்ளவோ ஜோதி ஆதி சக்தி கை கொண்டு வரோ நீதி உள்ளவோ ஜோதி Amen. 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 Amen.
நாங்க <laughs> வெளியேற பெற்றோர்கள் இருக்க என்னை தந்திருக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மையாகவே எங்களை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக படைச்சிருக்கீங்க நாங்கள் அதை கெடுக்க விடாதீங்க பிசாஸ் அதை கெடுக்க விடாதீங்க ஐயா பிசாஸ் அதை கெடுக்க விடாதீங்க காட்டு புஷ்பங்களை இவ்வளோ அழகாக படைத்தவர் ஆண்டவரே பறவைகளை மிருகங்களை இவ்வளோ அழகாக படைத்தவர் எங்களை உம்முடைய சாயலில் படைச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த சாயலை நாங்கள் ஆண்டவரே உலகத்தின் சாயலாக பிசாஸின் சாயலாக மாற்ற விடாதீங்க ஆண்டவர் பாமுடைய பிள்ளைகளை அகக்கண்களை திறந்தல் ஐயா தனத்தை ஆசீர்வதி இந்த சபை அன்றுவரே நீர் இப்போ எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை ஆதி சத்தியம் கை கொண்டு வரும் ஒரு நீதி உள்ள ஜாதி ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா எங்களுக்கு எனக்கு நீர் கொடுத்த வார்த்தையாக எடுக்கிறையா ஆண்டவரே டு மேக் ரெடி பீப்புள் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த லா ஒரு ஜனத்தை உண்மைக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தும் படிக்கு ஆதி சத்தியம் கை கொண்டு வரும் நீதி உள்ள ஜாதி இந்த ஜாதி ஆண்டவர் 
சபை ஆசிரியர் மே கொடுத்த ஆண்டவர் எதிர்க்க தசன வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எகிப்தியரை பார்க்க வேண்டாம் முன்னால் இருக்கிற செங்கடலில் பார்க்க வேண்டாம் ஆண்டவர் இயேசுவே நிச்சய ரட்சிப்பை பார்க்க கண்களை திறந்துடல் ஐயா இன்று காண்கிற எகிப்தியை நீ ஒருபோதும் காண மாட்டார் சபை ஆசீர் வடிங்க ஒரே கிட்டாயத்தை பரிசுத்தத்தை கற்றளிடு தொடர்ந்து இன்றைக்குள்ள எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் நம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் அண்டு ஒரே ஆஃப்டர்நூன் இருக்கிற டிடிசி ஈவினிங் இருக்க யூத் ப்ரோக்ராம் எல்லாமக்கு பிரதியாக இருக்கட்டும் ஐயா நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தை